Hi guys, welcome back again to our channel. For today's video, guys, I want to share you how to monetize our YouTube channel in just within 12 months or in just 12 months, and how you can gain watch hours as fast as 4 months. Bago po tayo magpapatuloy, guys, kung bago po kayo sa aming channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-comment, and share na yung video na to kung nagustuhan niyo at ilike niyo na rin. So, yung notification bell button, guys, kung gusto niyong ma-update kayo sa aking mga i-upload na videos, i-click niyo lamang dyan sa baba sa katabi ng subscribe. I-on niyo na lang yon dahil may option dyan, personalize, at saka pag naka-slash sa sabel, naka-off yun. Pero pag may ganun siya na-sign, naka-on na yun, guys. Pag i-click nyo lang yung sa taas, on na yun. So, guys, paano nga ba natin ma-monetize ang ating channel within 12 months? First, na-complete na natin yung 1,000 subscribers and 1,000 subscribers and 4,000 watch hours or 240,000 minutes sa 12 months. Dapat, in 12 months, na-complete na na yun, guys. Dahil apat yung requirements. 1,000 subscribers, 4,000 watch hours, um, verified account, and Google AdSense preference set. Madali lang yung subscribers, guys, na 1,000. Yung Google AdSense, mag-login lang kayo sa Google AdSense. May instruction doon paano nyo gawin. And yung ma-verified. Pag may AdSense na kayo, um, I mean, pag may Google account AdSense na kayo, guys, i-review ng YouTube ng, i-review ng YouTube yung channel nyo. So, ang pinakamahirap dito is yung 4,000 watch hours. Grabe. Grabe yung paghihirap po, guys. Hindi ako natutulog minsan. Ay, joke lang. Natutulog din naman ako. I mean, kulang yung tulog ko dahil kailangan mo talaga siyang um, tapusin yung dapat mong gawin. Mag-upload ka ng videos, mag-e-edit, at yung mga iba podcast. And, yun. Within ang uh, channel ko, guys, nag-create ako ng aking channel by October 2018. October 28 yun. After ko yung nanganap, guys. O, oh, ba? Alam nyo nun, alam nyo na, pag uh, may gusto kayong gawin, ako kasi that time, gusto ko magkaroon ng yung, um, gusto ko kasi i-save yung time ko or yung mga videos namin, lalo na sa anak ko. Kaya yun, naisipan ko rin na mag-create ng aking channel, guys. In-upload ko yung videos doon ng aking anak. Yun, that time, October yun. Tapos, yung habang nag-upload ako dahil, guys, ng video ko, nanonood ako ng mga vlogs ng iba. Doon ko na realize na what if magagawa din ako ng mga videos ko at i-upload ko din sa YouTube. Tapos, nag-research ako, research ng research, hanggang nalaman ko na pwede palang kumita sa YouTube. Doon, nung nalaman ko na na pwede palang kumita, eh, nag-research na naman ako kung ganito, paano ma-monetize or paano talaga kikita sa YouTube channel. Yung, uh, nalaman ko na. And then, nalaman ko siya guys. Nung nalaman ko na na pwede palang kumita, nag-start na ako doon. Nag-upload. Una, nag-upload ako ng mga content na hindi sa akin. Nag-edit-edit ako. In-upload ko doon. Um, tapos, yung habang nagluluto ako, binibidyohan ko, tapos ina-upload ko rin dun. So, within 12 months, guys, ang na-complete ko lang is yung 1,000 subscribers. Na-complete ko siya in 8 months. In, sa 8 months na yon nagkaroon ako ng mahigit 1,000 subscribers. Pero yung 4,000 watch hours, guys, hindi ko pa siya na-complete. Dahil tinigil ko siya from October and from October 2018 until um, 8 months ko siyang hinito kasi guys. From October 2018 until um, June or May 2019, 
nag-stop ako doon. Bali, ang ginagawa ko that time is nag-upload lang ako, guys. Pero, hindi consistent yung pag-upload ko. Minsan, na uh, once a month. Minsan, uh, every two months. Kaya, konti lang yung nag-gain ko doon na watch hours. Ang naipon ko lang na watch hours is 350, guys. So, nung naisipan ko na na malapit na ma-expire yung channel ko, hinabol ko na, guys. Nag-search ako. Nagkaroon ako ng um, research sa Facebook. Naghanap ako ng mga ibang idea kung paano nga talaga magkaroon ng 4,000 watch hours na mabilisan. So, yun. I thank God na na-complete ko siya within 4 months yung 4,000 watch hours. Paano ko ba yung ginawa, guys? Ginawa ko lang yung guys, na sa pag-upload ko ng videos, nag-consistent upload ako every... Sa isang linggo, nagkaroon ako na upload na 3 videos. And then, second sa community na YouTube, sa mga nakita kong mga ibang YouTube YouTubers, vloggers, and yun, tinulungan nila ako and nagkaroon din kami ng... Um, alam nyo na yun, yung community, dapat kasi mag-inquire kayo sa kanila kung paano nila yon ginagawa. Pwede nyo, siyang i Pwede nyo silang i-email guys, para ma-reach nyo sila. And nag-upload din ako ng mga content na yung content na hindi sa akin guys, kasi gusto ko na mahabol yung 4,000 watch hour dahil gusto ko na ma-monetize or ma-complete. So, ang ginawa ko, nag-upload ako ng konti na hindi sa akin. Um, pa, nagpasalamat din ako na hindi naman ako na strike. Nagkaroon pala ako ng strike, guys, dahil kumuha ako ng konti na hindi sa akin. So, nagkaroon ako ng strike. Um, Nag-message yung YouTube na nagkaroon ako ng strike. So, hindi naman yun ma-delete ang channel mo pag nagkaroon ka ng strike. As long as hindi nalagpasan yung tatlo. Pag first strike pa lang, okay lang yun. And dapat may gagawin ka doon pag nagkaroon ka ng strike. May gagawin kang um, schooling. Susundan mo lang yun guys. And then, na-delete siya. Pwede mo siyang i-delete. Nandun lang sa settings ng mga videos. May nagtulong lang din sa akin. I'm thankful sa mga tumutulong sa akin guys. And, yun guys. Sa 4 months na yun, nakumpit ko yung 4,000 watch hours. 4,000 watch hours. Dahil, by October 28, 2019, magwa 1 year na yung channel ko. So, dapat makomplete ko siya bago mag October 28. So, yun. Uh, nagpapasalamat talaga ako guys. Dahil malaking tulong talaga yung um, community ko sa aking channel. Dahil doon po na monetize ng or doon po na monetize yung channel ko and after 2 days ng kasi nag message yung youtube ng october 20 ano october 18 guys nag message siya nag pop out lang sa sa taas ng channel ko na nakasabi doon is you have completed your you have completed your requirements for the past 12 months so masaya sa po guys and then Um, bago po pala yun guys ini-expect ko na na-complete ko na yung 4,000 watt 4,000 watch hour uh, on that month dahil nag-manual count ako marami akong mga deleted video so yung watch hours na na-delete sa video yung watch hours na dinilit ko I mean pag ba yung watch hours sa deleted videos, na save na din yun doon. So, hindi yun nawawala. So, kaya, mas maigi na yung manual account. So, ginawa ko yung manual account, guys. Ang laki ng kulang. As in. Kaya, yung mga ibang channel, guys, kung nagtataka kayo kung bakit kayo hindi pa na-monetize kahit lagpas na kayo sa 4,000 watch hours, dahil um, lagpas na rin kayo sa 12 months, or kulang yung watch hours nyo. Sa tingin nyo lang, sobra na. Pero pag i-manual account, kulang pala. So, kailangan talagang mag-manual account para mahabol nyo yung oras nyo. Pero kung early pa naman, hindi pa ma-expire yung channel nyo kahit hindi nyo nalang hintayin na 
hahabulin na makahabol kayo sa 4,000 watch hours. Ako kasi guys, alam ko na ma-expired na siya after 4 months nung nag-continue ako. Kaya yon nagkaroon ako ng idea na mag-manual account and tinuro lang din sa akin. So, October 20 guys, after 2 days, nag-message na naman si YouTube na uh, you can now monetize your YouTube channel. You can earn your videos. And my signs na dollar signs account, guys. Color green siya. Bakit color green? Dahil may lalabas na siyang mga advertisement. So, pwede mo na siyang pagkakitaan, guys. Yung mga ibang video, pag-open ko sa video ko, guys, lahat ng video ko may green na dollar account. And may isang video doon na hindi siya green, yellow siya. Ibig sabihin nun is limited lang yung advertisement na lalabas. Dahil yung content na yun is siya, hindi siya friendly sa mga viewers. So, yun guys. Um, after two days, di ba ang bilis? Four months ko na complete yung 4,000 watch hours. And after two days, na monetize ko na yung aking channel. So, I'm very thankful guys sa inyo. And I hope you will continue support my channel. And after two days, doon ko na nag-start na mag-upload ng videos na every other day para continue yung views guys. Kasi kung hindi siya continue ang views or hindi continue yung pag-upload ng videos, bumababa yung viewers and bumababa din yung kinikita. So, dapat consistent. Kaya kung napapansin nyo sa mga ibang vloggers or YouTuber, kung napansin nyo sa kanila kahit sikat na sila, everyday sila nag-upload dahil ayaw nilang bumaba yung views nila at saka kinikita nila. Dahil doon naman sa views talaga kumikita. At sa advertisement na lumalabas ng ating videos, pag hindi nila in-skip yung advertisement or pag kiniklik or binibisita nila yung site ng advertisement. So, yun guys. And hanggang ngayon, patuloy pa na ako ng pag-upload sa mga videos. And yun guys, um, bago po kayo pala ma-monetize and i-review nyo yung channel nyo guys, Yung alam nyo na malapit na kayo i-review ng YouTube para for monetization. Para hindi kayo matagalan sa uh, pag-monetize, dapat yung content natin is walang copyrighted content, walang strikes, para hindi po matagalan sa pag-approve. Ako kasi, kahit think thankful talaga ako guys, kasi kahit may mga content ako na um, hindi sa akin after 2 days, nang pag-complete ko sa requirements nag-message yung YouTube na pwede ko lang pagkakitaan yung aking video and so guys yun lang yun guys I hope guys you like this video and sana may natutunan kayo sa aking uh, topic na ito guys and see you on our next vlog thank you for watching guys bye